ஹாய் நான் ஒரு கேம் டெவலப்பர் சிரிக்காதீங்க கேம் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேம் இன்ஜின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா எப்பவுமே யூனிட்டி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எப்பவுமே யூனிட்டி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்கேன் கேம் என் சேனல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் வேற எதுவுமே என் வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணி கேம் பண்ணதே இல்ல பட் அப்படி போட்டனா இப்ப சரணா வேற ஒரு இன்ஜின் ட்ரை பண்ணலாம் இருக்கேன் ஏன் இயற்கை மாற்றங்களா இல்ல மனநிலை மாற்றங்களா இல்ல கிளைமேட் சேஞ்சும் இல்ல மென்டல் ஹெல்த் சேஞ்சும் இல்ல டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் ரெண்டு மூணு இன்ஜின் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லதுன்னு சொன்னாங்க சார் சொன்னாங்களா உங்கள்கிட்ட அது ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக கடாட்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ட்ரெண்டில் அன்றில் யூனிட்டிக்கு அடுத்து கடாட் தான் நெக்ஸ்ட் பாப்புலராக இருக்குது ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேம் வந்து யூனிட்டியை லேர்ன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் அது என் தலைவன் பிராக்டிஸ் கிட்டே இருந்தால் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட்டேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கற்றுக்கிட்டே இருக்கும்போது த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் இட்ஸ் சடன்லி குவிட்ஸ் அது என்ன மாதிரியே இருக்க எல்லா ஆஸ்பைரிங் கேம்லோட ஃபர்ஸ்ட் மனசுலையும் கலர் தூக்கி போட்டு உடச்சிருச்சு பட் நவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் back baby. baby when the world needs him the most he returns he's a true king legend say it's okay to be late than never and legends fan right practice is back adanga suthi valachi solla varan but ana with a twist hmm அவர் அகேன் யூனிட்டி சொல்லி தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு கடாட் அண்ட் அவர் கடாட் தான் நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் நினைக்கிறாரு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கடாட் தான் நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சரா ஐ டோன் அவங்க எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால நான் அதை செக் பண்ண நான் அவர்கிட்டே கடாட் லேர்ன் பண்ணலான் இருக்கேன் எப்படி ஐடியா மாசா கடாட் லேர்ன் பண்றது மூலயமா ரொம்ப நாள் என் மனசுல இருந்த உறுத்தலும் போகும் பிராக்டிஸ் வீடியோ பார்க்க ஒரு எக்ஸ்கூஸ் மாதிரியும் இருக்கும் அண்ட் அதை நான் கண்டென்டா மாத்தி ஒரு வீடியோ போட்ட மாதிரியும் இருக்கும் எப்படி என் மாஸ்டர் பிளான் போடுற அண்ட் ரோப் ஐம் கோயிங் டு லேர்ன் கடாட் நோ 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 ஐ எம் கோயிங் டு செல்ஃப் லேர்ன் கடாட் பிராக்டிஸோட ஒன் ஹவர் செவன்டீன் மினிட்ஸ் அண்ட் டுவெல் செகண்ட்ஸ் கடாட் பிக்னர் டுட்டோரியல் வீடியோ பார்க்க உட்காந்தேன் அண்ட் உண்மையிலே இதை சொல்லி தாங்க ஆகணும் யூடியூப்ல இல்லை எங்கே வேணா எடுத்துக்கோங்க கேம் டெவலப்மெண்ட் டீச்சிங்னா அதில் பிராக்டிஸ் அடிச்சுக்க ஆளே இல்லைங்க லிட்ரலி இஸ் அ காட் ஃபர்ஸ்ட் டென் மினிட்ஸ்லேயே கடாட் இன்டர்ஃபேஸ் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் நோட்ஸ்னா என்ன கடாட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது யூனிட்டியில் எப்படி கேம் இருந்துச்சு ஸோ கடாட்டில் அது வந்து நோட்ஸ் நோட்ஸ் தான் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் நோட்ஸ் என்னென்ன பண்ணும் எல்லாமே ஓரளவுக்கு லைட்டாக புரிகிற மாதிரி இருந்துச்சு அழகாக எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணார் அண்ட் நானும் அடுத்த டூ ஹவர் சுட்டி குழந்தை மாதிரி எல்லாத்தையும் உட்காந்து கத்துக்கிட்டேன் அடுத்த டூ ஹவர்ஸ்க்கு வீடியோ ஃபுல்லா உட்காந்து அவர் சொன்ன மாதிரியே ரெப்ளிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணி லிட்ரலி டைல் பை டைல் ஒன்னும் விடாம அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ணி சூப்பரா பண்ண பாருங்களேன் எல்லாமே பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு எல்லாமே சிம்பிள் பட்டன் கிளிக்ஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ரொம்ப பெரிய டிஃபிகல்டாலாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே ஒரு ஈஸியான சாஃப்ட்வேர் மாதிரி தான் எனக்கு கடாட் வந்து ஃபீல் ஆச்சு அட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒப்பீனியன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுட்டோரியல் முடிச்சோனே ஐ வாஸ் லெஃப்ட் வித் திஸ் கேம் இந்த கேம் தான் பிராக்டிஸ் பண்ணுவார் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் டுட்டோரியல் நான் அது அப்படியே எக்ஸாக்டா டைல் பை டைல் மாறாம ரெப்ளிகேட் பண்ணிருக்கேன் அதே கேம் அப்படியே நான் வந்து பண்ணிருக்கேன் தண்ணி தரம அதுக்கெல்லாம் எனிவேஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேம் முடிச்சக்கப்புறம் என்னோட ரியாக்ஷன் என்ன தெரியுமா வாவ் இஸ் திஸ் கடாட் அதாங்க அதே தான் சமைசிங் அது எஸ்பெஷலி என்ன மாதிரி யூனிட்டியில இருந்து கடாட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆறிங்க அவர் ஆல்ரெடி ஏதாவது ஒரு கேம் வச்சு தெரியும் அப்படின்னா தென் செம்ம ஈஸியா இருக்கும் கடாட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அண்ட் இது ஒரு மெயின் ரீசன் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஏன் கடாட் ஈஸியா இருந்துச்சுன்னா பிகாஸ் எனக்கு ஆல்ரெடி எல்லா கேம் டெவலப்மெண்ட் கான்செப்டும் தெரியும் ஒரு கேம் பின்னாடி எப்படி ஒர்க் ஆகுது பிஹைண்ட் சீன்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு மோஸ்டா தெரியும்ன்றதுனால எல்லாமே கத்துக்கிறதுக்கு வந்து கடாட்ல ஈஸியா இருந்துச்சு அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு எல்லாமே புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லாமே அண்ட் எனக்கு ஒன்னு ஒண்ணு தான் ஆச்சரியமா இருந்துச்சு என்னன்னா யூனிட்டில ஒரு டாஸ்க் ஒரு வேலையை பண்றதுக்கு டென் டு டுவெண்ட்டி கிளிக்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதே வேலையை அதே டாஸ்க ஜஸ்ட் டூ த்ரீ கிளிக்ஸ்ல கிராட்ல முடிச்சிடலாங்க கேட்கும் போதே எப்படி அதே ரியாக்ஷன் தான் எனக்கு வந்துச்சு ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் எனக்கு கடாட் மேலே அந்த ரெஸ்பெக்டும் அதிகமாச்சு கடாட்டை பற்றி இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு நிறையா கற்றுக்கணுன்ற ஆர்வமும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ லெட்ஸ் கீப் இட் கோயிங் ரெஸ்பெக்ட் கேம் நவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் வீடியோ நம்பர் டூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜி டி ஸ்கிரிப்ட் டுட்டோரியல் அதுவும் ஃப்ரம் அகேன் பிராக்டிஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் மினிட்ஸ் டென் செகண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கலாங்களா என்னங்க சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் பைத்தான் ம
இதை நான் வேறு எப்படிங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் சிக்னல்னா சிக்னல் தாங்க சிக்னல் கொடுக்கிறது அவ்வளோதான் நீங்கள் எப்படி உங்கள் ஆளுக்கு சிக்னல் கொடு ஐ மீன் எக்ஸாம்பிள் பின்னாடி உட்காந்துருக்க அப்போ எனக்கு சிக்னல் கொடுத்து அவன் கடாட்டில் நோட்ஸை கடுத்து எனக்கு சிக்னல்ஸ் தான் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்டாக தெரிஞ்சுது ஸோ கடாட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் தாங்க பேசிக்காக நிறையா சீன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் எல்லா சீன்ஸுமே வந்து ஒரு ட்ரீ ஹையர் ஆர்க்கி வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் சொல்லலாம் அண்ட் அந்த ட்ரீனாலே ஒரு ரூட் நோட் இருக்கும் அதுதான் அந்த சீனோட ரூட்டு அந்த ரூட்டுக்கு இல்லைதான் எல்லாமே வந்து சைல்ட் நோட்ஸ் ஸோ அந்த சைல்ட் நோடுக்கும் சைல்ட் நோட் இருக்கும் ரெண்டு சைல்ட் நோட் வந்து சிப்ளிங்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நார்மல் ட்ரீ லைனர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குமோ அதே தான் ஸோ ஒரு பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் தான் இப்போ இந்த ட்ரீ மாதிரி இருக்க ஐராக்கி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிக்காக பேரண்டால சைல்டு கிட்ட ஈஸியாக பேச முடியும் பட் சைல்டால பேரண்ட் கிட்ட பேச முடியாது பேசிக்காக மேல இருக்கிறதால கீழே இருக்கிறது ஈஸியாக காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் பட் கீழே இருக்கிறதால மேல இருக்கிறத காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஒரு பேரண்ட்ஸ் சைல்டு கேட்டு தான் ஆகணும் பட் சைல்டு சொன்னா பேரண்ட் கேட்கணுன்ற அவசியம் இல்லைல்ல அதே கான்செப்ட் தான் வந்து இங்க ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா பட் இப்ப எங்க அப்படின்னா எனிவேஸ் இப்ப சைல்டு வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஏதாவது கேட்கணும்னு நினைச்சா டேரக்டா ஆர்டர் போட முடியாது பட் சிக்னல் கொடுக்க முடியும் அப்பா எனக்கு அதை வாங்கி கொடுப்பா இந்த மாதிரி சிக்னல்ஸ் தர முடியும் அண்ட் யூ கெஸ்ட் இட் இதுதான் சிக்னல்ஸ் பேசிக்காக சொல்லணும் இப்போ நான் ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்றேன்னா அது வந்து ஒரு சிக்னல் தரும் அந்த சிக்னலை ரிசீவ் பண்ற எண்ணில் இருக்கவங்களாம் ஓகே இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டான் இந்த கலரை மாத்து இந்த டெக்ஸ்டை மாத்து இதை நவுத்து அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணு இந்த மாதிரி அந்த சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணி அதுக்கு ஏத்த அவுட்புட்டா நம்மளால வர வச்சுக்க முடியும் ஒரு ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் மாதிரி ஒரு ஒய்ஃபை மாதிரி டேரக்டா எல்லாத்தையுமே வந்து ஒயர் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணாம ஒய்ஃபைல கனெக்ட் பண்றது தான் சிக்னல்ஸ் ஐ திங்க் இதோட ஈஸியா யாராலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது நினைக்கிறேன் <laughs> ஸோ நான் வந்து பெருசா ஈவெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணது இல்லை யூனிட்டியில ஏன்னா ஒன்னு அது கத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு புரியல அதுதான் உண்மை செகண்டு அது யூஸ் பண்ற மாதிரி தேவை எனக்கு வந்து எங்கேயுமே பெருசா வந்தது இல்லை ஈவெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி ஸோ அதனால நான் அந்த பக்கம் பெருசா போனது இல்லை யூனிட்டியில பட் இங்க கடாட்ல அவ்வளோ ஈஸியா இருக்கிறத பார்க்கும் போது மேபி ஒருவேளை நான் யூனிட்டியில ஈவெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கணுமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது பட் என்ன ஒண்ணுனா யூனிட்டியில நம்மளால ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் பண்ண முடியும் பட் கடாட்ல சிக்னல்ஸ் எல்லாம் உங்களால ஒரு பிடுங்க முடியாது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது <laughs> அதாவது ஒரே ஒரு மெயின் நோடு அது கீழே தான் எல்லாமே சைல்டு ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம சீன்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணணும் இப்போ நான் ஒரு சீன் பண்ண போறேன்னா ஓகே இந்த சீன்ல இது ரூட் நோடா இருக்கணும் இது வந்து வரணும் ரெண்டு மூணு சீன் போட்டு தான் நான் அந்த சீனை ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி யோசிக்கிற தேவை இருக்கு பட் இதை யூனிட்டில பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது யூனிட்டில மல்டிபிள் ரூட்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு சீன்ல மல்டிபிள் ரூட்ஸ் இந்த சென்ஸ் ரூட்டே இல்ல ஒரு சீன்ல எத்தனை கேம் அப்சிட் வேணா இருக்கலாம் ஒன்னு கீழே ஒண்ணுதான் கம்பல்சரி வரணுன்ற அவசியம் இல்லை அதுக்கொஞ்சம் கேண்டர் கம்யூனிட்டி மறுபடியும் அன்ஸ்டேபிள் ஆக போகுது அவ்வளவுதாங்க வாழ்க்கையே முடிச்சு ஐ விஷ் பிராக் இஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அண்ட் நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க ராட் ஃபேன்ஸ் It's time to be happy because in my channel is not only unity but God art content to talk about. What is it? The video is going to be a lot of time. All right, if you want to see the video, you will be able to see the video in the Expert Pro Max. No, no, no. God art is in my face. I have 10% and 90% are there. And you know what legends say? Only 10% is skills. 90% is 
எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கத்துக்க போற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கத்துக்க முடியாது இல்ல கெயின் தான் பண்ண முடியும் ஸோ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ண போறேன் அண்ட் வாட் பெட்டர் வே இஸ் தேர் டு கெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேன் மேக்கிங் கேம்ஸ் ஐ மீன் பி மேக் கேம்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின்டு கரெக்டா இட்ஸ் அ யூனிவர்சல் ட்ரூத்துங்க ஸோ எங்க நம்ம போறோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ண போறோம் எங்க நம்ம போறோம் கேம்ஸ் ரீமேக் பண்ண போறோம் 